Muy buenas noches. Me indican si me escuchan, por favor. Hello, hello. Can you hear me? Good evening, sí, se escucha. Ok, muchas gracias. Buenas noches. Bueno, estamos próximos a iniciar la clase número 19. Number 19. Ok, here. Eh, me again. All right. In the previous classes, we studied, for example, we use, we studied can and could. Can and could. Okay. So far we are uh, six. We are six in Zoom. Okay. So welcome to another English class. Muy bien. Bueno, el, el de la clase, en la clase pasada, estudiamos un poco, eh, poco sobre el uso de can and could. Can and could. Okay, can and could. Bueno, también vamos a reposar un poco la lectura que tuvimos en la clase de ayer. Eh, ya no logramos, ya no logramos poder terminarla. Okay. Así que tenemos la lectura y dice, listen, listen to your teacher, read the conversation, then practice with a partner. And it says, hello, this is Max from Tech Support. How can I help you? Hi, Max. My name is Joe. I work for Pips, pipscom.com. We receive the new printer and I need and I need help setting up. Could you help me please? No problem, Joe. Could you tell me the model? Let me check. Can you hold on a second, please? Uh, it's a multi page max page. Okay, first, make sure that the power core is plugged in. All right, it is. Could you tell me what I need to do next, please? Second, check that the installation CD is in the tray. And third, once the menu appears on the screen, Click on the complete install. Ok. ¿Qué era Tech Support? Tech Support. Soporte técnico. Exactly. Ok. Tech Support. Excellent. All right. Uh, printer. What is printer? Impresora. Exactly. Good. All right. Setting up. Setting, setting it up. What is setting up? Instalar, creo que. Exactly. Okay, good. Como iniciar, establecer, instalar. Okay. okay also, we have. Okay. Um, power. The power, power. The power. The power, do you remember? No es fuente. Okay. Exactly. Ok. Power core. Como la fuente principal de energía. Power core. Ok. Plug in. Plug in. Plug in. Conectado. Exactly. All right. Excellent. Installation. Installation. Instalación. Excellent. Good. All right. 
a tray. Tray. Do you remember what tray is? Tray. Como quiero ver dónde se mete el, el disco. Exacto, como la bandeja. Bandeja. Como bandeja. Ok, good. All right. And screen. Screen. Pantalla. Pantalla. Excellent. Good. Ok, well, thank you very much for your uh, participation. Bueno, antes de ir eh, directamente a la lectura, vamos a tomar la asistencia de esta noche. I'm going to start taking the attendance list. Okay. The attendance list. Remember, today eh, it is the class number 19. Okay. Comenzamos con Miss Allison Natalia. Well, she will be absent today. All right. Andrea Margarita. Andrea Margarita. Not today. Yeah. Carlos Alexander. Thank you, sir. Thank you, Mr. Uh, Claudia Noemi. Present teacher. Thank you, Miss. Claudia Raquel. Present teacher. Thank you, Miss. Edwin Giovanni Blanco Mejía. Edwin Giovanni Blanco Mejía. Hazel Elizabeth. Hazel Elizabeth. Idalia Elizabeth. Thank you. Idalia Elizabeth. Present teacher. Thank you. Jennifer, well, she's not coming. Carla Vanessa Prunera Guerrero. Marina Elizabeth. Marina Elizabeth. Mauricio Emilio. Present teacher. Oscar Alberto. Present. Paola Nereida. Paola Nereida Pineda. Roberto Antonio. Roberto Antonio. Um, Yancy Guadalupe. Rosa del Carmen. Present teacher. Thank you. Okay, well. Here we go. Bueno, ahora. Vamos a practicar la lectura de esta noche. Es la página, page number. Ok, page number. Jesus. 47. Page 47. Page 47. Okay, here we go. Okay, we're going to practice the reading. Thank you. 
teacher, me, so, me tocó salirme. No le oigo.
Okay, are you ready? Yes, sir. Good. Okay, let's start. Okay, how about Mr. Giovanni and Miss Hazel? Hello. This is Max from Tech Support. How can I help you? Espérame que se me fue la página. Ok. <laughs> Perdón. No, no problem. Oh, sí, sí. Hi, Max. My name is Joe. I work for Pips Tacon. We recite a new printer and I need help settings it up. Could you help me, please? No problem, Joe. Could you tell me the, the model? Let me check. Can you hold on a second, please? Uh, it's an uh, ulti page MX30. Okay. MX. Okay. First, make sure that the power cord is plugged in. All right. It is. Could you tell me what you need to do, to do next, please? Second, check that the installation CD is in the tray. And third, once the menu appears, on the screen, click on complete install. Finish. Finish. Good. <laughs> Excellent. Go. Okay, uh, now Miss Idalia and Mr. Oscar, please. Idalia está mute. Hello. Hello. Ahorita, ahorita, ahorita ya me di cuenta. Hello. Hey, bueno, de, de... This is Max from Tech Support. How you can I help you? Oh, Max, my name is Joe. Señores, calma, estoy en clase. I need help. Better enough, could you help me, please? No problem, Joe. So you tell me the model. Let me check. Can you hold on and hold on, please? Um, it will take an X theory. Okay. First, make sure the the power cord included in. All right, please, could you tell me what I need to do, please? Second, check the installation CD is in the right. In two, one set, the new menu opens on the screen, click on the click install. Thank you. Excellent, thank you very much. Okay, the group number three, composed by Mr. Carlos, Ms. Ma Mr. Mauricio, and Ms. Rosa del Carmen. Eh, si gusta, sería Max. Bye, está bien. Usted, no yo. Yo. Bueno. Yes. Hello, this is Max from Tech Support. How can I help you? Hi, Max. My name is Joe. I work for peps.com. We reside the new printer and I need help setting it up. Call you hold me, please? No problem, Joe. Could you tell me the model? Let me check. Can you, can you hold on a second, please? Oh. It's an ultimate page MX story. Okay. First, make sure that the power core is plugging. All right. It is. Could you tell me what I need to do next, please? Second, check the installation CD is in tray. 
enter once the menu appears on the screen. Click on complete install. Excellent. Okay, thank you very much for your participation. Now let's move on to uh, Miss Claudia and Miss Noemi Escamilla. Hello, this is Max from Take Support. How can I help you? Hi, Max. My name is Joy. I work for Petscom. We receive the new printer and I need help setting up. Could you help me, please? No problem, Joy. Could you tell me the modem? Let me check. Can you hold on a second, please? Uh, it's an ulti page MX30. Okay. Free may sure that the power core is plugging. All right, it is. Can you tell me what I need to do next? Please. Second, today the installation CD is the there, there and there's on the menu. Appears the on the screen, click and complete install. Okay, excellent. Thank you very much for your participation. Okay. Uh, in this reading practice. Thank you very much. Okay, now let's continue with another activity. Vamos a ir a la siguiente actividad. Okay, eh, en la clase anterior eh, estudiamos un poco el uso de could y dijimos que lo vamos a utilizar en, es, únicamente en el contexto para solicitar o eh, pedir de una forma amable las cosas. ¿no? Por ejemplo, could you, que sería podría usted. Entonces, en el siguiente ejercicio, eh, tenemos, por ejemplo, dice, I'm going to Starbucks. Voy a Starbucks. Entonces, como él, ella sabe que el, el, el literal A le está diciendo que va a ir a Starbucks, le pide de una forma amable, en, en el literal B, could you please get me a cup of coffee? Me podría, me pod podrías eh, traerme o conseguirme un vaso o una taza de café, ¿ok? Entonces, en el, en el número dos dice, I'm going to the library. ¿Qué le podría solicitar a usted de una forma polite? I'm going to the library. Could you please get me a book? Excellent. Could you please get me a book? Ok. Excellent. Very good. Otra, otra opción, otra variante. I'm going to the library. Could you? Could you bring me a magazine? I'm sorry? Could you bring me a magazine? Ah, magazine. Okay, magazine. Okay. Could you please get me a magazine or bring me a magazine? Perfect. Okay, otra opción. Dice que va a ir a la librería. Usted le va a solicitar que le traiga o que le consiga. ¿no? ¿Qué podría ser? Miss Carla dice, could you, could you please get me a book? Mr. Mauricio says, could you please, or could you bring me a magazine? ¿Qué otra opción podría ser? Print the information because I don't know, say, in the past, uh, Pedir eso en pasado. Could you please get me, get, mm -hmm. también, get me a information, a print information. Ah, okay. Could you please get, or could you please get print some information? Get print <laughs> some information. Okay, muy bien. All right. En la siguiente opción. Dice... I'm going to our English class. I am going to our English class. ¿Qué podríamos solicitar? Could you 
mic ceiling, please. Okay, can could you or be quiet? Could you be quiet? Okay. Y cómo se dice llévame? Call you please. Llevarme a dónde? A la clase. Ah, Get take, me. take me. Uh, could you please take me? ¿Verdad? To class. To class. Excellent. Okay. Could you please take me to class? Perfect. Otra opción. I'm going to our English class. Estoy yendo a la clase de inglés. ¿Qué podríamos solicitar de una forma amable? Utilizando could you. Could you pick me when that's in? Okay. Could you what? Sorry. Could you pick me when that's in? Ah. Okay. Could you please pick me up when the class ends? Right. Good. En la siguiente, la cuatro, dice, I'm going to the kitchen. The kitchen. Voy a la, a la cocina. I'm going to the kitchen. Could you prepare some sandwiches? Could you prepare some sandwiches? Otra opción que podríamos solicitar si alguien va a la cocina de una forma amable. Can you bring me a soda? Oh, good. Could you bring me a soda? Perfect. Or could you bring me a banana? Banana, okay, good. Another option. Could you bring me a beer, please? Okay, could you please could you please bring me a beer? Perfect. Could you bring me a sandwich? Excellent. Could you could you please bring me a sandwich? Me podría traer un sandwich. Perfect. Could you toss two pupusas? Okay. Good. ¿Qué más? ¿Qué más? Otra opción. Okay, entonces vamos al siguiente que es que está yendo a London. I am going, I'm going to London. Could you bring me a souvenir? Excellent. Could you bring me a souvenir? Un recuerdo. Muy bien. Could you write me, please? <laughs> okay, could you, uh, sí, muy bien, write me. Could you, uh, could you get me a postcard? Excellent, could you get me a postcard? Or can you send me a postcard? Excellent, muy bien. Okay, la número seis dice, I'm going to vegetable market a un mercado de vegetales i'm going to vegetable market i'm going to vegetable market could you get the, the potato please i'm sorry miss carla could you get me the potato please okay please. could you could you could you please get me a potato could you bring me two avocados? Avocado. Those are very expensive right now. Okay, good. Could, could you, <laughs> That's all right. Could you get me some onions? Excellent. Some onions. Excellent. Or many lemons? Many lemons, all right. Okay, next one. I'm going to McDonald's. Could you give me a hamburger? Excellent. Could you get me? Ah, me, me podrías dar. Okay, could you give me a hamburger? Could you bring me a 
Happy, what do you say? How I say? Happy box. Happy box, okay. Could you please buy the hamburgers? The hamburgers, perfect. The biggest hamburgers. The biggest, exactly. With a toy, please. ¿Cómo se dice pastelito? Pie. Pie. <laughs> Can you get me a apple pie, please? Apple pie, perfect. Okay, la siguiente dice, I'm going to the post office. Could you check if I have some, or I say, Message. I'm sorry. No, no sé cómo decirle mensaje o algo así. Eh, ma, men, masaje. No, no, como decirle algo para mí, como cuando uno va y pregunta si algo para uno, pero no se me fue la palabra lo que lo estaba diciendo. Okay. Could you could you send this letter? Could you take my mails, please? Excellent. My mails, perfect. Muy bien, excelente. Okay. Acá tenemos unas opciones. Okay, for example, could you please get me a cup of coffee? Could you please return this book for me? Could you please tell our teacher that I will be late? Podría decirle al profesor que estaré eh, que llegaré tarde. Could you please wash the dishes? Podrías lavar los trastes. Could you please buy some fish and chips for me? Could you please buy some carrots? Could you please get some french fries? Could you get some stamps? Okay, stampy. Could you please buy some rabbit food? Could you please call me when you get home? Perfect. Okay. Estas son las posibles respuestas. Muy bien. Ok. Utilizando could. Could you. Ok. En este contexto que lo estamos utilizando es para hacer una solicitud de una forma amable. Una forma politely. Ok. Polite. Muy bien. Ahora vamos al manual. En la página número 48. Forty-eight. Can you see it? Yes. Okay, and it says how to use could for polite and formal requests. ¿Cómo utilizar could para eh, solicitudes amables o solicitudes formales? Entonces dice que eh, está compuesto por could, subject, verb, in, in parentheses, Base form plus the complement. Entonces tenemos algún, dos ejemplos. Dice, could you write these reports for? Could you write these reports, please? Could you deliver these letters today, please? Okay. También tenemos el uso de can. Can you write this report, please? Can you help? The, can you help deliver these letters today, please? Teacher, Bien. una pregunta. Este, ¿por qué en las oraciones anteriores estábamos poniendo el verbo en pasado? ¿En qué oraciones? En las que acabamos de ver poníamos get, por ejemplo. ¿verdad? Get está en presente. Get, que no está, es... en su, está en su forma, base. como dice, base. El no got es pasado. Mm. ¿Qué o te? Y get, g -E -T, es con, es en afirma, es infinito o forma base. Okay. 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 ok, entonces, uh -huh. anytime. Eh, aquí tenemos las dos formas, cómo utilizar can you and could you. Una puede ser, eh, can puede ser traducido como puedes, 
Y could es, en este contexto, es podrías. Podrías. ¿Ok? Eh, bueno, ahora vamos a hacer cinco oraciones. Escribir cinco oraciones donde... Eh, de lo que usted considere que su jefe le va a pedir mañana en el trabajo. Cinco solicitudes que su, que su jefe le hará mañana. Que usted considere que le hará mañana. Utilizando could o utilizando can. Cualquiera de las dos opciones. Y después me indican cuando eh, finalice. Okay, five sentences using can or could. Pero en pregunta, ¿verdad? Así es, mis. Pregunta. Por ejemplo, could you check this email? Mm -hmm. Could you please send me the reports?
Ok. Eh, ¿Cómo cuántas oraciones llaman ya? Voy por la última. Yo. Good. Excelente. Ok, bueno, ahora que eh, ya finaliz si alguno ya finalizó las oraciones o está por finalizar, vamos a revisar las oraciones con nuestros compañeros. Ok. Can you can you solve can you send me your list? Can you uh -huh. answer the phone? Uh -huh, okay. Yo voy a poner could you send me an email? Para que me siempre me pide que le mande correo.
Podría ser esa, ¿verdad? Sí, 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 perfecta. Uh -huh. Solo usando el, el code era, ¿verdad? El code, and, si también puedes y quieres, el can. Can you, could you, it's the same. Uh -huh. Puede. Muy bien. Ok. Can connect to my meeting. Sería, podría ser, ¿verdad? Sí. Sé cuál es cuál es otra excusa. Could you scan these documents for me? Ok. Por ejemplo, podrías poner. Could you bring your report? Sí. You call your clients. ¿Cuántas? Eh, cinco son, ¿verdad? Sí, cinco. Ajá. And send weekly reports. Podría ser también, ¿verdad? Sí. Yeah. <coughs> A ver cuál otra. La misma estructura de la hora. Que sería, can estructura? you call the customer? customer? Ajá, uh -huh. cabal. Vale, entonces aquí. Y luego tengo, call you bring me the report, please. Bring me. ¿Qué, qué, ¿Cuál es el verbo? ¿Cómo, ¿Qué significa? Bring. Bring. Eh, sería. ¿Puedes tú traerme el reporte? Uh -huh. Ahí, teacher, el verbo está bien. Sí, mis, traer. Bring. Bring. Entonces sería bring. ¿Verdad? Ajá. Uh -huh. Entonces sería bring me the report, please. Ajá. Sí sería, va a Perdón, perdón. Sí sería así, ¿verdad? Como nosotros las hemos estructurado, que al final hemos puesto el please. Sí, está bien. El please puede ir variado, puede cambiar la posición. Puede ser could you please ah. o puede ser could you, bla, 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 please. Vale. Yo hice eso también. Yes, pero, y luego pero no le pongo... la pero no le pongo ING, sino que así. No, así está bien. Shorter, ajá. ajá. Va. Ah, pues yes. Y la otra es, could you please have the coffee? ¿Puedes traerme un café? Excelente. Uh -huh. Esas serían las mías, Carlita. Vaya. Las mías son Could you explain the business plan, please? Ahí lo que no entiende, aquí lo traducimos. Va. Esa es la primera. Ajá. La segunda, could you go to the meeting in my place? La tres. Could you train the new partner? La cuatro, le puse, can you speak with the director? Direct no, no se dice director, vea. 
please. Direct. Direct. No, no. No, no sé. Sería sí, o, o sea. A los directores. Al manager le voy a poner. Ah, también. Uh -huh. can, can you ah, speak yes. with the manager, please? Y después, can you shuttle a meeting with your team? Y ahí están las cinco. Yo creo. Ya no, ya no ingresó Roberto, ¿verdad? No, no. Bueno, entonces así nos quedaría. Exonerado del examen, ¿eh? va. Would you please? <ríe> ya lo hizo, ya el teacher ya nos va a decir que no lo hemos hecho. <ríe> no, no he hecho eso. Cool. Could you? La voy a arreglar porque cuando join, join the mirroring. Please, sería verdad. Could you check, 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 check. To email. ¿Qué le recomiendo? Ok. Entonces ya con esto tenemos las cinco. Ya. Sí, ya están. Perfecto. Estamos listos, Tich. Ok, mister. Ya vamos a regresar a la main room. Ok. Ok. Ah, uh, bueno. Ok. Ahí, ahí está. Ahí, sí. Ya las tenemos, teacher. ¿Y cómo les fue? Eh, pues yo digo que bien. Le, me ha costado porque como este, yo sola soy, no tengo jefe ahí. Entonces me, me, me ha costado imaginarme, pero... Sí, sola se manda ahí. Ajá, sí. Can you... No, usted es la jefe, entonces... Ajá, yo, yo misma me regaño. Can you scan this, please? Can you read records the you other what? months? Paper words, please. Can you help me finish the job, please? Will you make coffee, please? Will you check this email, please? La, la segunda no, no la escuché muy bien. Um, can you, no sé cómo se dice, re, re, que, re, que, papelería. Reschedule. La, ah, Reschedule. Reschedule. Ah, Reschedule. Ah, pues esa. Can you reschedule? Vaya, Rosa. Sí, ya tengo también acá algunas. Eh, por ejemplo, eh, could you send this report for email, please? Can you write a report for the meeting? Um, can you sign in this report, please? Uh, can you have coffee, please? Uh, could you attend the meeting, please?
perdón, so, to mute. Bueno, vamos a ver las oraciones. We're going to have the sentences that you create using could or can. Vamos a iniciar con Mr. Robert, please, Mr. Roberto. Sí, eh, la cinco, teacher. Please. Ok. Could you send me an email? Ok. Could you join in the meeting? Uh -huh. Could you call your clients? Excellent. Can you send weekly reports? Could you fill the work format? Word format. Es eh, Microsoft Word format, digamos. Como uh -huh. llenar el, el formato de Microsoft Word. Ok. Good. Excellent. Okay. Ok, ¿qué tal, Miss Marina Elizabeth? Please. Ok. Could you comment with a private client uh, to can chat your mail? Uh, you call attending a meeting with your colleagues? Um, you could receive the what? Okay, thank you. Uh, Ms. Rosa. Could you send these reports for email, please? Can you write a report for the meeting? Can you sign in these reports, please? Um, can you have coffee, please? Could you attend the meeting, please? Excellent, very good. Okay, muy bien. Vamos con eh, Mr. Mauricio, please. Could you deliver this invoice in the next office? Could you scan these documents for me? Can you come, please? I need to check this report. Could you send me your list? Can you answer the phone, please? Okay, thank you. Uh, Mr. Oscar. Wait. Wait, thank you. Could you give me the seller resource? Could you buy more product for the store? Mm -hmm. Could you modify the new price for Dosha? It's kidding, teacher. <laughs> Could you design a new post for Facebook? Could you clean uh -huh. your computer? Uh-huh. Continue? Okay. okay, good. Excellent. Muy bien. Excelente. Eh, ¿Algún voluntario? Miss Carla. Could you explain the business plan, please? Could you go to the meeting in my place? Could you train the new partner? Excellent. Can you speak with the manager, please? Can you schedule, schedule a meeting with your team? Ah, schedule. 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 Esa es la diferencia. ¿Se acuerda que le pregunté? Yes. Con lo del, ajá, entonces la otra se llama shuttle. Y yo confundí la palabra. Don't worry. Uh -huh. Uh -huh. Ya. Finish. Okay, good. Thank you very much for your participation. Well, eh, now guys, bueno, ahora vamos a tener un poco, eh, vamos a practicar un poco el uso de could 
Ok. Vamos a... Eh, me indican si pueden ver estas oraciones. Yes, teacher. Ok. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Eh, tenemos que... Eh, fill in the blank. Completar los espacios. Fill in the space. In each sentence using either... Could I or could you? Ok, entonces vamos a completar con could I or could you? Ok, en los espacios. ¿Cómo sería la número uno? Mi... Could I? Could, could I? you? Could you, could, right? Could you close could you? your window? Please. Ok. ¿Cómo, se, ¿Cómo sería la número dos? Number two. Could you? Could you? Uh -huh. Continue. Open the door for me. Please. I'm carrying all these books. Excellent. Okay. Uh, how about... Let me see... Number three, Miss Claudia Raquel. Could, could you leave, leave a message man, for the police? Podría repetirla, por favor. Sería, oh, Ana is not bad. At home. Hold, hold me. Uh, could you leave me a message for the police? Excellent. Okay. Excellent. Very good. Number four, Miss Jancy. Um. Ay, que no me vuelto para la pantalla. Okay, uh, cool. Number four. Yes. Waiter, waiter, waiter. Cool. Could you see the wine list now? Thank you. Excellent. Next, Miss Rosa. Número 5. Yes, ma'am. Yes, um, could, could you... Sería toda la oración. Please. Mary, I, The complete Mary, sentence. Mary, I don't get my money till next week. Uh, could you lend me... Could you lend me... Um, eh, 20 till 10 20 20 till 10 20 dollars 20 till 10 20 dollars till 10 ok till then till then good ok si le puede prestar si le podría prestar 20 dólares ok y aquí no hay high hold I then no no porque le está pidiendo prestado a ella ah en la número 6, Miss Noemi, I like this jacket a lot. Uh, could I try it on, please? Excellent. Okay. Could I, could I try, try it on? Me la podría eh, poner o probar. Okay. Number 7. I didn't understand what you said to me. Could you repeat X, please? Could you repeat it, please? Excellent. Number eight, please.
Could I? Could I borrow your car until tomorrow as mine is being repaired? Ahí sería, él lo está pidiendo prestado. O oh, sería, could, entonces sería, could, could you? you borrow your car? Podrías prestar tu carro. Could you borrow your car until tomorrow? Okay. Number nine. This case is very heavy. Can I help you? Could you help me? Could you help me with, with it, please? Y la número diez. Excuse me. Your music is on very, it's, it's on very loud. Can you turn it down a light and lead it? Excellent. Muy bien. Could you turn it up, turn, turn it down a little? Muy bien, excelente. Bueno, vamos a tomar la asistencia, la segunda asistencia de esta noche. All right, uh, Miss Allison, well, she's not here. Andrea Margarita. Miss Andrea Margarita Deras Pérez. Carlos Alexander. Present. Thank you, Claudia Noemí Escamilla Mejo. Present teacher. Claudia Raquel. Present teacher. Edwin Giovanni. Present. Thank you, Mr. Hazel Elizabeth. Present. Thank you, Idalia Elizabeth. Present, teacher. Thank you, Jennifer Aneth. Well, she's not. Carla Vanessa. Present. Marina Elizabeth. Present. Mauricio Emilio. Present, teacher. Oscar Alberto. Present. Paola Nereida. Roberto Antonio. Present teacher. Thank you, Mr. Yancy Guadalupe Erazo Garcia. Present teacher. Thank you, Miss. And Rosa del Carmen. Present. Muy bien. Ok. Ok, bueno, ahora lo que vamos a hacer, el, el manual sugiere una, ustedes creen, un roleplay, pero le vamos a cambiar un poquito, ok. Eh, vamos a crear un roleplay, ¿saben qué es un roleplay? Es como un, crear una conversación, como un diálogo. Creación de un diálogo o creación de un, una conversación, ok. El punto acá es que usted pueda eh, aplicar las... Diferentes estructuras que hemos estado utilizando, por ejemplo, would, could, or can. Entonces, lo vamos a hacer. Eh, vamos, el lugar será un restaurante. Que el lugar será un restaurante que usted visite con eh, su compañero. Ok. Y uno será, eh, dos serán el cliente y uno será el mesero. Ok. Entonces, como es. Eh, una persona que desconoce, en ese caso vamos a utilizar expresiones como could you, would you, por ejemplo, eh, could you eh, bring me the menu, ese sería un ejemplo, could you bring me the menu, ok, o what would you like to eat today, si están entre amigos, ok, entonces la cuestión es que podamos utilizar las expresiones como could and would, ok, el escenario va a ser un restaurante, los personajes serán Dos estudiantes y un eh, mesero, un waiter, un waitress. Y van a solicitar eh, el menú. Eh, van a pedir algo de comer. Ok. Entonces, esa va a ser nuestra misión. Okay. Crear esta conversación eh, utilizando las diferentes estructuras para sonar polite. Polite. Después vamos a, poder, vamos a tener tiempo para poder dramatizar, bueno, o leer su roleplay. Ok. 
Vamos. Here we go, give me a second. Here we go. Okay. Vaya. Vaya. Entonces, sería, Entonces, primero sería buenas, buenas tardes o buenas noches, ¿verdad? Good morning. No, sería. Eh, good night. Good, ah, de noche vamos no, a ir. Good evening, creo que sería. Sí. Good evening. Evening. Y. Evening. Evening. Y luego sería Could you please bring the menu? ¿Podrías okay, por favor traernos el menú? Correcto. Could you bring Could, could you bring Could you bring us no sería, creo. Bring 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 them the menu. The menu. The, the menu. Y el menú es. Sí, así. Menu. 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 Menu, please. Please. Vale. Y luego. Uh, yo tendría Ahí, que ¿Tendríamos, que tendríamos el menú. Ah, luego tendría que llegar Giovanni a preguntarnos si ya elegimos o qué vamos a ordenar, mm -hmm. ¿verdad? Uh -huh. ¿Cómo lo podemos ordenar? Uh -huh. Are you ready to order? Okay. Are you? ¿O puede ser? Would you, you like? Would you like to order right now? Me gustaría ordenar uh -huh. ya. Would you like? Ajá, está bien así. Would you like? 
Mm. Would you like? Nada. Mm, like. <laughs> to or order, sería, teacher. To order. Así es, mister. Order, order, order. Order. To order, order, night. No, ya está. Tonight. Order. Uh, right now. Would you like to order right now? You like to. Ahí me pueden preguntar que cuál sería la que le recomiendo. No sé. Ajá. ¿Cuál nos recom cuál nos puedes recomendar? Oh, ¿Cuál nos puede? Which, which, um, por favor, por uh, favor. Please, could por you, favor, puede, puede could you, decirnos. Could you tell, tell, decirnos como, do you have, ¿Cuál es? Do you have ¿cuál any recommendation? Eh, teacher, para, para decir, eh, recomer, recomendarnos, eh, al final sería, que eh, you... Recommend us. Re us, ¿verdad? Al final. Exacto. Okay. Okay. A, a nosotros. Ok, okay. nosotros. Ok, thank you. you... Entonces sería, would you, would you recommend? Recommend. No, ¿cómo sería la pregunta esa? Do you recommend? Recommend. Así, ¿verdad? Puede ser, can you recommend? Can you recommend as something? Uh, or a dish, un platillo, a dish. Ah, a dish, a dish. Or a special dish? A ah, special, mejor. A special. Dice, ¿verdad? Especial Y la respuesta sería, I recommend, recommend you. I can recommend you. Exactly. I can. I can't recommend. La pupusa loca. Eh. Ajá, la pupusa. The crazy pupusa, o oh, está bien decirlo así en español. No, está Dice. bien. The crazy pupusa. <laughs> crazy. Y pupusa, pupusa. entonces, teacher, ¿cómo se dice? Pupusa. 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 <laughs> ¿Cómo se dice atol? Atol. En inglés. Así es. ¿En serio? ¿Cómo, se, ¿Cómo diríamos en español? Sushi, porque sushi es algo de otro país. Sushi. ¿Verdad? Sushi. ¿Chuco? ¿Es el chuco? Sí, igual chuco. Lo que se hace es eh, explicarle al, al, al extranjero qué es. Entonces, por ejemplo, ah, son pupusa, it's a meal, es una comida. O it's a food that is stuffed with beans and cheese. Eh, es una comida que está rellena con frijoles y queso. Mm -hmm. You usually eat with the tomato sauce, salsa de tomate, y lo va explicando. Ah. Okay. Porque cuando le diga pupusa, ah, what, what is pupusa? What is, what is pupusa mean? Ajá. Uh -huh. <laughs> okay. Bye. Y entonces la respuesta de nosotros tendría que ser, Idalia, ok, could you bring, bring, bring us, bring, bring me, bring me, bring me to, 
crazy pupusa. Está bien así, Dalia. Las tres variedades de carne. Especialidad. Dice, uh -huh. what is your specialty of tacos? Vea como, uh -huh. ¿qué especialidad tiene de tacos? De tacos. Uh -huh. what, y ella lo puede what mencionar. Is, ajá. What is your uh -huh. specialty of tacos? Pero, quitándole el tú porque aquí, ahí es demasiado personalizada la respuesta. Entonces, solo dejándole, what is the specialty of the tacos? Y ahí ya lo podemos explayar y decir tales y tales. What is eh, your no entonces your no. no entonces sería what is speciality of tacos de what is the speciality what is the speciality of that of the tacos sí sí ajá uh -huh, vaya vaya entonces ahí menciona usted la especialidad ajá uh -huh, vaya de ahí de ahí hagamos armado Uh -huh. Y si gustan, ahí pueden elegir entre una y otra y podríamos pasar a, a lo que sería, por ejemplo, bebidas. Uh -huh. Uh -huh. Vaya, pero a todo pero esto, vaya. Bebidas calientes o ajá, ajá. dependiendo. Ajá. Vaya, pero ahí Marina no ha participado. Tiene que es, participar. Que en, es que entre eso va a estar. Bien puede ser Roberto que diga lo de los tacos y a la hora de responder Marina dice que no vaya cosa hagamos quiere. una cosa mejor yo solo voy a decir yo voy a decir eh, good night Mauricio could you bring me uh, eh, could the you menu. bring me the menu the menu vaya entonces cuando usted dice ah tenemos comida mexicana ah que no sé qué entonces este Marina dice what is the speciality of the tacos qué especialidad tiene de tacos mm -hmm. Va, entonces usted dice el pastor de lengua ahí, de tripa, ahí, cualquier cosa, de pollo, va, entonces, y usted mantoje, dice, mantoje. y entonces usted, usted dice, usted dice, Marina, ah, yo quiero unos al pastor, y entonces, yo, entonces yo puedo decir, yo, al pastor, for ah, me, uh -huh. entonces yo, yo puedo decir, yo también quiero una orden de tacos al pastor, ¿verdad? Ajá, va, entonces a la hora de decir para, para bebidas, que sería you want a hot drink o a cold drink tú quieres algo una bebida caliente o una, no, una bebida fría ah. mm, okay. o you will order a hot drink o a ice drink o cold drink perdón ya, ya ahí vamos cerrando. Ya ahí vamos cerrando. Could you I drink? Eh, could you give me a drink? Could you bring eh, me? Ajá, could, you, could you give me? Give me, ajá. Could you give me? Could you give me a one Coca-Cola? ¿Sería? Sí. ¿Verdad? Sí, sí. No, pero si quiere eso de las respuestas, de lo que se le ocurra, para ir, ir medio armando y, y empezar a practicar, porque no nos va a ir el tiempo. Vaya, hoy armémoslo. Vaya. Good night, lady. Good night, gentlemen. My name is Emilio. Um, welcome to the Cebollines and be your waiter. Good night, Mauricio. Mauricio. Good night. Este, could you bring me in the menu? Yes, sir. There you are. Usted ahí dice. Ah, vaya. Ah, uh, ajá, usted, ah, usted va a decir las especialidades o algo así ahorita. Ajá. Ajá, ajá, dele, dele. Perdón. Okay, eh. Otra vez entonces que, que, que se, se me fue el hilo. Vaya, desde, vaya. desde el principio. Good night, lady. Good night. Back. Okay. 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 Thank you. Could you recommend the? Could you uh, recommend the? El plato favorito o el? El plato especial. El principal. Ajá. Plato. The special plate. 
Así main es. Main dish. Main dish. Main dish. Main dish. Como de Así. I, S, H. Unido. Separado, separado, separado. Main es principal y dish. Dish. O sea que sí, le quito está como le plato quito, principal. Le quito el de special. Le sí, vuelve sí. eso de special. Sí, sí, main dish. Teacher, tenemos una consulta. En la elaboración de este, de lo, en lo marcado aquí en amarillo. Eh, le quiero decir que en un momento vienen a atenderlos. Pero lo sentimos raro. Uh, they will they will come to serve you they will no no eso, eso no. está bien ah, and they and they come uh -huh. to serve they, they will, will come they will come to serve you they will come they will come to serve you to ser es serve you serve you uh -huh. así vea What was said in a moment, they will bring the food. For they, what? what? <laughs> I say bring, what? Try, bring, what? They will bring, they bring the drive. In a moment, they will bring the menu. Bring to serve. Uh -huh. No, solo the, bring the food. The food. Pero lo que queremos decir que en un momento va a llegar la mesera, porque yo soy la que, ah. la que lo recibe. Ajá. Ya, ya, ya entendí. Yo pensé que ahí querían como poner no. que les iban, ya les iban a servir para comer. No, no, lo, no. Ajá, que en un momento que, eh, vienen a atenderlo. Yo ah, soy eso la que lo vamos recibe. a usar después. No lo borre. Lo que pasó a Tichar de que Carlos Leiva estaba con nosotros, pero se fue entonces. Decidimos. Yo creo que no le gustó Tucson. Le, a él. Se fue a otro restaurante. Se fue a otro restaurante. Se come pupusa. Mira, mi mamá. Ay. Solo vi un menú, ¿qué fue? No le gusta la. No le gusta Tucson. <risa> ok. Y no me voy a Sergio. Could you recommend the main dish? Could you recommend the main dish? Of course, lo voy a poner. Of course. Of course. Um, no. Si no está Carlos, entonces deberíamos de hacerlo como dijo el teacher. Una mesera y dos, pidiendo, dos clientes. Ay, ¿cómo se escribe? Of course, yo no me acuerdo. Separado es. Of course. Of course. Bye. Of course. Of course. Of course. No, es solo una F y es course. Of course. Uh, I recommend it. I recommend it. I recommend it. Dámoslo más corto. The steak. Of course, the steak. Steak. A la parrilla. Grill. Lo que pasa es que ya lo hicimos así con, con solo, solo como cuatro. Pues. O sea, en vez de poner Carlos, allá le vamos a poner Oscar también. ¿Y por qué no que usted? Ajá, cabal. Sí, hombre, ya está terminadito casi. Sí, poquito. Sí, ah, um, y falta pedir. ¿Estamos listos, Roberto? Ok, sí, sí, sí. Ok. Good night, lady. Good night, gentlemen. My name is Emilio. Uh, we have C. Chocolate cake and soda oh. too. <laughs> okay.
Pero... ¿Cómo van? Ahorita sí, aquí, aquí estoy pensando qué le podemos poner en esa parte. Bueno, bueno. Ah, porque después de le preguntara si quieren este postre y, de, y, y bebida en, en la orden, puede ser una persona. Yes, I would like apple pie and soda. El segundo puede decirle. Yes, I would like chocolate cake. Uh -huh. and soda too. Uh -huh. Ok, sí. Ya, ya, ya ocupamos el wood. Y el Ken. El, el mesero puede decir, no sé si ahí le cerramos o seguimos la conversación, está larguita. No sé qué ¿Por qué sería más larga? Uh -huh. Seguimos la conversación hasta ahí. Mm, pero me ahorita la vamos a ver cómo queda porque pero... a ver. Here they are. Here they are. Puede decir, wait. Luego la persona uno. Person two. Person one. Person two. Ahora pues se tiene escribir. Creo que no pusimos al principio. Bueno, que algunos que sí se presentan con su nombre, ¿verdad? ¿no? Los meseros. Sí, pero no es tanto. Otros no. <ríe> Here there are uh, they are Every okay with your meal. Everything it's okay. Okay with your meal. Bueno, en la última parte de tengo aquí este donde 
están haciendo la ordenan la comida. Uh -huh. Usted ya terminó, la, ya terminó el final. No. <risa> Wait, of course, of course, um, how will no, will you like to pay? Yeah, let's see. Eh, persona dos, persona uno. Um, I will to pay by car, credit card, mm -hmm. credit card. Ya yeah, con el pago. Ajá. Uh -huh. Persona dos. Thank you. Hasta ahí. Bye. No sé si me van a entender la letra, pero ahí va. Pero le voy a tomar una foto. Sí, porque creo que lo... Ay, 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 ay. Y que yo tengo la mala costumbre de hacer siempre un borrador y luego pasar. <risa> Pero me tardaba en los exámenes. Espérense, espérense, espérense. No sé cómo compartir aún. Ok. No. No, de mí no está ahí. Bueno. Sí, aquí estoy. Aquí sí. Ah, ok. <ríe> ya terminó. Bueno, aquí está el final. Quiero ver si lo he puesto así. Ay. No voy a pasar en limpio, si no, no me voy a entender. Sí, porque lo vamos a, hay que ensayarlo. Uh -huh. <ríe> Igual, si quieren cambiar algo o algo, diga. Sí, porque creo que no, hay una parte que, pero, que yo creo que yo puse otra forma, pero bueno, uh -huh. No sería mejor ponerle nombre o... Oh. Yo le puse persona porque... Ah. <risa> ya voy a... Oye, vamos a saber quién va a decir una cosa y quién va a decir la otra. <risa> Para mí me sería más fácil persona uno, persona dos. <risa> <risa> To please. We have. ¿Quién va a ser el, el mesero? Podría ser yo. No problema. Ok.
porque ajá, usted lo terminó como completo. Ya le puso ¿Mm? todo. Usted le puso todo, le, le puso lo que están ordenando. Sí. Es una cosa que está mm. Pero, eh. Solo que creo que no hay, creo que hay, hay will eat. Margarita pues. Se acabó el break. Ay. Okay, well, now we're going to start with the dialogue. Vamos a iniciar con los diálogos, donde vamos a poner en práctica nuestra pronunciación, la fluidez, la composición, el uso de eh, modal verbs. Okay, bueno, eh, no sé si tenemos voluntarios, volunteers. Compañeros, si gusta. Démosle, démosle. Okay, good. Excellent. That is the attitude. <laughs> al mal, como dice el, al mal paso, darle prisa. <laughs> okay. Good night, lady. Good night, gentlemen. My name is Mauricio, and tonight I, I will be your waiter. Welcome to Cebollines Restaurant. Good night, Mauricio. Could you bring me the menu, please? Yes, sir. There you are. Let me tell you for today we have a, prom a we have a promo of Mexican food that includes a order of eight tacos and two quesadillas. What is the specialist tacos? Okay, let me see. We have Tacos al pastor, we have tacos of chicken, we have tacos of meat, and we have tacos of tripa. Uh, can you bring me ordering and tacos al pastor, please? Yes, ma'am. Will be four tacos al pastor for you. And for you, mister? I think I want a order of tacos the lengua, please. Yes, sir. Will be tacos of lengua for you. And could you offer something to drink? Can you bring me in a coffee, please? Okay, a coffee. And for you, mister? Could you give me a one Coca-Cola, please, Mauricio? Yes, sir. I take your order. Your order will be here in 20 minutes. Okay, thanks, Mauricio, very kind. Very kind. Very kind, excellent, good expressions. Muy bien, excelente, bastante fluido, excelente variación de vocabulario. I mean, la utilización de los modal verbs, perfect. Okay, congratulations. Muy okay. bien, excelente. Okay, okay. okay. Uh, number, uh, I don't know if we have another group who wants to participate. Nosotros vamos. Ok, good. Ya sabía, Carlito. Number five. No, pero no, es grande la barda, compañero, pero va. Ahí vamos a darle. Uh -huh. ponga, ponga que fueron a la pampa, entonces. Más grande que. <risa> <risa> y atinó no, casi, casi. <risa> démosle, démosle. Good night. Good night. Welcome to Tucson Restaurant. Would you like a table? Inside or outside? We prefer inside. Please come with me. 
wait for wait for some else? No, only ours. In a moment, they will bring to serve you. Okay. Five minutes later. Good night, sirs. My name is Jancy. I will serve you tonight. This is the menu. Okay, thank you, Jancy. Could you recommend the menu, the main dish? Of course, I recommend the grilled meat. Okay, I will like eat this and I call beer. <laughs> for me, I'm Pilsner. For me, I would like eat ribeye and orange juice. Excellent selection. In a moment, I attend to your request. Thank you. Finish. Excellent. Good. Okay, muy bien. Excelente. Trabajo. Good job. Perfect. Okay. Uh, next group. Next group. Next group. Okay. ¿Qué tal el group de Miss Hazel, de Miss Noemi, and Miss Rosa del Carmen? Vaya, yo se la voy a poner. Vaya. Yo soy el mesero, si gusta. Y, y Rosa sea la persona uno. <risa> yo voy a ser la persona dos. Ajá. Ay, disculpen la letra. Good night, welcome Frankie Restaurant. Good night. A table, a table for two, please. E yes, we have one for you. Please follow me. Could you please give the menu? Okay, can I take your order? Uh, I will eat margarita pizza. I will eat a poster. Postre, perdón. Pasta. Sorry. <laughs> sí. Pasta. When would you like to serve or drink on your menu? Order or menu? I would like apple pie and soda. I would like chocolate shake, uh, cake, sorry, cake and soda. Okay. Everything are okay with your, or your meal? Yes. I was. I, I, was <laughs> I was great. I was great. Ken, I also have the beer, please. Of course. How will you like to pay? I will. I will to pay a credit card. Thank you. Ok, un lugar extraño con, de, con eh, mucho dulce y también con pequeñas bebidas <risa> extrañas. Okay. Una panadería con, ok, con eh, beers. Ok, el, muy bien. El cliente tiene la razón, teacher. Exactly, muy bien, ok. Eh, creo que nos queda únicamente un grupo. Hi, Mr. Giovanni, right? And his yes. group. Ladies. Italia. Hola, hola. Comience. Let, let's do it. <laughs> let's do it. Hello. Good evening. Good evening, ladies. Welcome. Hi, table for two, please. Cool. You bring the 
Sure. Uh, would you like to order right now? Can you recommend the uh, special dish? Oh, yes. Um, we have some special. I can recommend you a uh, pupusa loca. Hmm. It's delicious. Would you bring us to pupusa loca and a uh, cola champagne? First, have a learning. Yes. <laughs> And would you like um, some dessert? Yes, do to cheese cheesecake and co those coffee. Okay, sure. No, could we have the bill, please? <laughs> the bill. Okay, in a minute. Finish. Thank you. Good. Okay, excellent. Muy bien. Okay, excelente. Eh, bueno, podemos ver eh, la creatividad de los grupos. Eh, también cómo utilizar would, could, can. Okay, y eh, el trabajo en equipo que es muy importante también para poder dosificar conocimiento. All right. Well, eh, I'm going to start taking the attendance list. Tomar la asistencia. Okay, comenzamos con mis... Eh, Ca well, Mr. Carlos Alexander. Present teacher. Thank you, Claudia Noemi. Present teacher. Thank you, Claudia Raquel. Edwin Giovanni. Present teacher. Hazel Elizabeth. Present. Present. Idalia Elizabeth. Present teacher. Jennifer Anet Pérez Landaverde. Carla Vanessa. Present. Marina Elizabeth. Present. Mauricio Emilio. Oscar Alberto. Present teacher. Paola Nereida. Roberto Antonio. Present teacher. Good night. Yancy, good night. Yancy Guadalupe. Present teacher. Rosa del Carmen. Present. Good. Bueno, hoy le corresponde a Miss Rosa del Carmen. También recordarles el, eh, la realización del examen final y las tareas de la unidad 4. El día de mañana vamos a tener un repaso general. No sé qué, te, qué, te, eh, qué tema le gustaría repasar más. Tenemos desde el presente simple. Fuera eh, bueno otro diálogo, teacher. Así como, diálogo. como de hoy. Una actividad más de oral, ¿verdad? Sí. Bueno, okay. bueno sin embargo, vamos a tener un repaso. Okay, de diferentes estructuras que hemos usado durante el curso para que también vaya eh, afinadito para el módulo, el siguiente módulo. Ok, no sé si existe alguna pregunta por el momento. No, sí. Me tomó asistencia, dice. Tarde. Yes, I did. Sí, le hice. Ok, well, good, eh, night. good night. See you next okay. class. Good night. Thank you. Good night, sweet dream, everyone. Good night. Bueno, Miss, como usted sabrá, este es un, unos minutos donde se tiene para poder eh, solventar alguna duda con respecto a algún tema gramatical o con alguna, alguna duda que usted tenga sobre los temas que hemos llevado hasta el momento o también para eh, alguna sugerencia que usted quiera darnos también con respecto a las clases. Bueno, sí, este, quizás, bueno, esta parte del de los lo que estamos viendo ahorita verdad de los moro terms este he comprendido verdad quizás me ha quedado más claro verdad porque igual con el present el simple el simple present pues siento que he mejorado que, que sí me ha ayudado mucho sí. eh, um, en lo que es también lo que es la eh, la pronunciación, ¿verdad? Lo que más me cuesta <ríe> en algunos casos. Bueno, vamos iniciando, ¿verdad? Pero... Sí, vamos iniciando. Eso es uh -huh. entendible. Recuérdese que uh -huh. es, son las primeras veces, quizás, eh, ustedes están en contacto con el idioma y eso se va mejorando a través del tiempo, a través de la práctica, a través de cuánto, bueno, también de cuánto usted escuche. 
cuando usted, usted invierte también en aprender inglés, no únicamente en esta clase, sino que aparte. ¿no? Ok, este, bueno, con lo que, con, con lo de las reglas, bueno, siento yo que creo que lo he logrado un poco, voy a dominar un poco la parte de la, del, en esta parte de los, del could y el, y el would, ¿verdad? Mm, que el verbo. Es difícil, ¿verdad? Ajá, que el verbo se mantiene de su forma, ¿verdad? No, sí. Este, más que todo, a mí lo que, bueno, me cuesta quizás lo que tengo que es ampliar el vocabulario. Sí, eso también a través del tiempo y también de cuánto tiempo usted invierta aprendiendo. Si únicamente se queda con esta clase, va a tomar sí. un poquito más de tiempo. Más de tiempo. Pero si usted, aparte de esta clase, usted invierte 30 minutos diario, eh, o con solamente aprenderse una palabra diaria, imagínese al mes, si usted aprende una palabra diaria, sí. a ver, va a aprender 30 palabras por mes. Y si se aprende dos, eh, va a ser 60. ¿verdad? Entonces, dependiendo de cuánto usted invierta en esto. Sí, correcto. Sí, eso es lo que, bueno, trato de hacer. A veces, eh, bueno, el trabajo, uno lo absorbe mucho tiempo. Sí, la familia. Sí, este... Sí, más que todo, bueno, sí, el, el trabajo, que uno ya viene de noche, pero igual, el, este, sí, eso he tratado de, ¿verdad?, de, de hacer, de, de preocupar más por el vocabulario, porque le he comprendido mucho a usted, en realidad, ¿verdad?, nos ha explicado ah, bueno. muy, o sea, muy claro, nos ha enseñado las reglas y todo eso. Siento que lo he mejorado, porque el, en la, el primero, en el módulo primero, ahí eran algunas dudas, ¿verdad?, que... En este me han ayudado a, a, solventar. a solventarlas, ¿correcto? Ah, qué bueno, entonces que haya sido de ayuda esta clase. Sí, sí, la verdad que sí, muchas gracias. Los, más que todo, este, los ejercicios que nos ha... Eso sí, sí me ha ayudado bastante. Sí, yo siento que lo, lo, lo esté mejorado en esa parte. Siento que no, no mucho me cuesta. Sí, lo que más me cuesta, como le digo, es eh, lo vocabulario. O sea, tengo en la mente, pero... Ahí me corto. Y yo pensaba que sí. no le gustaba mucho los ejercicios, pero a mí usted me sí. dice que ha aprendido bastante a través de los. No, de en realidad. Sí, en realidad sí me gusta esa, esa parte de, 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 de los ejercicios y todo eso, porque sí le ayudan a uno a comprender y a escribir y, bueno, a mejorar, ¿verdad? La parte de la escritura. Y la pronunciación, ¿verdad? Con, también con el tiempo y bueno, el, es parte de nos, nuestra, ¿verdad? Como estudiantes, pues, eh, poner de nuestra parte eh, para mejorar y poder lograr fluidez, ¿verdad? Con la, con Así es. Uh -huh. Bueno, Miss, eh, de mi parte, eh, se ve que usted tiene bastante interés en aprender, también es muy participativa, entonces también eso, créeme que al final va a dar eh, resultados. Si usted es constante. Sí, si está en realidad me gusta mucho el inglés, ¿cierto? Me gusta y bueno, en mi, mi, en mi plan al principio era aprender inglés, pero, eh, o sea, estudiar inglés, pero se me tornó y este, se me volteó la cosa y en lugar de seguir con el inglés me metí a contabilidad. Entonces, <risa> <risa> me gradué de contaduría pública y del inglés, ¿verdad? Uh -huh. este, pero bueno, no es tarde ¿verdad? no es tarde, nunca es tarde gracias. bueno, entonces gracias. Eh, con gusto Dicho. bueno, Dicho. Eh, excelente eh, good night and see you tomorrow see you tomorrow, take care miss, bye bye thank you, gracias, bye